ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿತ್ತು ಹಳೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಭಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಆಲಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸೆ ಇವತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಆಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಗಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಜನಕ್ಕೇನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವನ್ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ತಂದಂಥ ಕಾಸಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂದಂಥ ಕಾಸಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲದ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ರೂಪ ಮಾಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಾಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದೋಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಜೆಟ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಣ್ ಮಣ್ಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡೋರೆ ನಮಗಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನ
ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಕ್ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವನ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚೀಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೇಮಿಸಿದಂಥವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸದನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟುಡೇ ದೆರ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಪುವರ್ ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಪುವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪುವರ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ದಲಿತ್ಸ್ ಆದಿವಾದೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೊ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅಥವಾ ಜನನದಿಂದ ಆಗಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಗಂಥ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನಿವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಳುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಐದು ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್